ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా ఇదంతా ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్లో పాకిస్తాన్ ఉంటుంది ఇదంతా ఇండియా అవతల పక్క కాల్ పెడితే ఇదంతా పాకిస్తాన్ ఫైనల్గా మనం ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్కి అయితే వచ్చామన్నమాట చూడవచ్చు ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వెల్కమ్ టు ఇండో పాక్ బోర్డర్ అనమాట సో ఇండో పాక్ బోర్డర్కి అయితే వచ్చేసాము వెళ్దాం పదండి ఇక్కడ ఒక చిన్న లారీ లాగా అయితే ఉంది చూడవచ్చు ఇదిగోండి ఇదిగోండి పాకిస్తాన్ వాళ్ళది సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా బంకర్ స్పాట్ లాగా అయితే ఉంది ఎనిమిస్ అయితే మిషన్ గన్స్ తో అయితే ఫైర్ చేస్తారు ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా షూట్ చేసి ఇలా దాంకోవటం ఇటువంటిది ఇటువంటిది అయితే యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది అయితే టీ ఫిఫ్టీ నైన్ ట్యాంకర్ అనమాట పాకిస్తాన్ వాళ్ళు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఈ ట్యాంకర్ ని అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఇలానే దారి అయితే ఉంది శత్రు దేశాన్ని ఉచ్చపోయిచ్చి వాళ్ళకి యుద్ధం అంటే ఏంటి అని మన నూట ఇరవై రెండు జవాన్లు మూడు వేల మందికి ఉచ్చ పోయిచ్చారనమాట పచ్చిగా చెప్పొచ్చు ఈ టీ ఫిఫ్టీ నైన్ తో వాళ్ళు మన మీదకి యుద్ధానికి అయితే వచ్చారనమాట ఫ్రెండ్స్ ప్రెసెంట్ మనం అయితే మన రాజస్థాన్ జైసల్మేర్ నుంచి నూట పది కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న తనోట్ మందిర్ దగ్గర నుంచి అయితే మనం స్టార్ట్ అయ్యాము తనోట్ మాతా మందిర్ దగ్గర నుంచి ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ దూరం వెళ్తే మన ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్ అయితే మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో ప్రెసెంట్ మనం అయితే వెళ్తూ ఉన్నాము అండ్ తనోట్ మాతా మందిర్ దగ్గర నుంచి బైక్స్ అయితే నాట్ అలౌడ్ అనమాట సో బైక్స్ మేము అక్కడే పెట్టేసాము అక్కడ పెట్టేసి ఇక లోకల్లో కార్ ఒకటి ఉంటే రెండు తీసుకుని అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట సో ఈ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్కి పర్ హెడ్ సమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో అదే బెటర్ అనిపించింది ఇంకా అంతకుమించి వేరే ఆప్షన్ లేదు సో నేను మన యుగ వెళ్తున్నాము అండ్ స్కార్పియో కార్ అనమాట ఇది కాదు సో పోతూ ఉన్నాము సో ఈరోజు అయితే మనం ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్ని అయితే చూడబోతున్నాము చాలా ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉన్నాను అండ్ కెమెరా కూడా ఊగుతూ ఉండొచ్చు కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అవ్వండి అండ్ రెడీగా ఉండండి మన బోర్డర్ పాకిస్తాన్ బోర్డర్ని అయితే చూపిపోతున్నాను ఇక లేట్ ఎందుకు ఇక స్టార్ట్ చేద్దామా మన తానోట్ మందిర్ దగ్గర ఇలా రిసెప్షన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట మన ఆర్మీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆఫీస్ అనమాట ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మన ఆధార్ కార్డు ప్రూఫ్ ఇచ్చి మన ఆధార్ కార్డు చూపించి మన ఐడెంటిటీ ఇక్కడ మనది ఇచ్చేసి మనం ఆ తర్వాత ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్కి అయితే వెళ్తాం జరుగుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ మనం వెళ్ళే దారిలో రోడ్ అయితే ఇలా వన్ వే అయితే ఉంటుంది అనమాట అండ్ అటు ఇటు ఈ విధంగా అయితే ఉన్నాయి మొత్తం డ్రై ఫీల్డ్స్ అనమాట అండ్ ఫ్రంట్ కూడా ఒక కార్ వెళ్తుంది మనం చూడవచ్చు సో ఓన్లీ కార్స్ అయితే వెళ్తాయి అనమాట ఈ రోడ్ మీద ఈ బార్డర్కి వెళ్ళాలంటే ఓన్లీ కార్స్లోనే వెళ్ళగలం సో ఫ్రంట్ కూడా ఒక కార్ వెళ్తుంది చూసారు కదా సుజీకి డిజైర్ అయితే వెళ్తుంది సో ఇదనమాట అండ్ మధ్యలో అక్కడక్కడ మనకి ఒంటిలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఈ రోడ్లో అక్కడక్కడ ఒంటిలు అయితే పోతూ ఉన్నాయి అనమాట చాలా చాలా పోతున్నాయి వీళ్ళైతే చూపిస్తాను అటు సైడ్లు పోట అయితే ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తుంది కదా ఈ మౌంటైన్ వైపు అయితే బంకర్స్ అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఒకప్పుడు మన యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు సేఫ్ సైడ్ కోసం కడతారు కదా ఆ బంకర్స్ అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అటు సైడ్ ఆల్మోస్ట్ ఈ ఏరియా మొత్తం ఉన్నాయి భయ తుమార్ నామ్ కే భయ తుమార్ నామ్ రమేష్ కుమారా ఓకే ఓకే లోకల్ అబ్బాయ లోకల్ లోకల్ ఓకే ఓకే కార్ ఓన్ ఓన్ కార్ ఆర్ రెంట్ ఓనర్ ఓనర్ కార్ తుమ్ కామ్ కర్తా హే ఓకే ఓకే టీకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఫైనల్గా మనం ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్కి అయితే వచ్చామన్నమాట చూడవచ్చు ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్లో వెల్కమ్ టు ఇండో పాక్ బోర్డర్ అనమాట సో మనం పాకిస్తాన్ బోర్డర్కి అయితే వచ్చేసాము సో ముందుకు వెళ్తూ విజువల్స్ చూసుకుంటే అయితే వెళ్దాం ఓకేనా వెళ్దాం పదండి బోర్డర్లోకి కమాన్ వెల్కమ్ టు ఇండో పాక్ బోర్డర్ అనమాట సో ఇండో పాక్ బోర్డర్కి అయితే వచ్చేసాము వెళ్దాం పదండి నాతో పాటు మీరు కూడా ట్రావెల్ చేయండి ఓకే బార్డర్ సో లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము ఇటు సైడ్ అయితే వాచ్ టవర్ ఉంటుంది అటు టై అటు సైడ్ సో అది కాసేపు అయి చూద్దాం ఆ వాచ్ టవర్ మీద నుంచి ముందు ఇలా లోపలికి అయితే వెళ్దాం బ్యాక్ సైడ్ చూడవచ్చు ఇదంతా కూడా పెరాడ్ గ్రౌండ్ అనమాట అటు కుర్చీలు ఉన్నాయి అండ్ ఇటు కుర్చీలు ఉన్నాయి అండ్ మధ్యలో ఒక వర్క్ స్పేస్ లాగా ఉంది స్పేస్ ఇదంతా కూడా మన ప్యాట్రాటిక్ డేస్ రోజు ఇక్కడైతే ప్రోగ్రామ్ అయితే జరుగుతుందంట మన ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కానీ జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ కానీ అటువంటి స్పెషల్ డేస్ అప్పుడు ఇక్కడైతే 
కొంచెం ప్రోగ్రామ్స్ అయితే జరుగుతాయంట సో ప్రజెంట్ కా ఖాళీగానే ఉంది పెరడ్ గ్రౌండ్ అంతా కూడా సో చూడవచ్చు వెనక కుర్చీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అయితే కూర్చోవచ్చు అండ్ అటు సైడ్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇదనమాట అండ్ ఇటు సైడ్ అయితే ఇటు పక్క ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ లాంచ్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఇటు పక్క వెపన్స్ డిస్ప్లే ఏరియా అంట ఈ వెనక కనిపిస్తుంది కదా ఇదేమో వెపన్స్ డిస్ప్లే ఏరియా అంట అండ్ అటు పక్క గాడ్ రూమ్ అని ఉన్నాయన్నమాట అది చూద్దాం ఇంకా ముందుకెళ్ళి అయితే చూద్దాం ఓకే అండ్ ముందుకెళ్తే వాచ్ వాచ్ టైం వాచ్ అవర్ ఉంటుంది మన చూడటానికి సో అక్కడికైతే వెళ్దాం ఓకే ఇదే అనమాట ఆ వాచ్ టవర్ పైకి అయితే వెళ్దాం ఇలా స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయి ఇలా పైకి అయితే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇటు కనిపించేది అంతా మన ఇండియా అనమాట అండ్ అటు సైడ్ ఏమో పాకిస్తాన్ ఉంటుంది ఇలా స్టెప్స్ ఎక్కి పైకి అయితే రావాలి ఇంకా టాప్కి అయితే ఇంకా వెళ్ళాలి బట్ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ నుంచి ఒక విజువల్ అయితే చూద్దాం ఇలా కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఒక టవర్ అయితే ఉంది ఇక్కడ ఆ టవర్ని దాటి మనం పోకూడదు అటు పక్క ఒకప్పుడైతే ఇటు నుంచి అటుకు కూడా వెళ్ళే వాళ్ళం సో ఇంకా పైకి అయితే వెళ్దాం ఓకే ఇంకా పైకి వెళ్తానికి అయితే ఉంది ఈ వాచ్ టవర్ మీద నుంచి ఇంకా పైకి అయితే పోవచ్చు సో పోదాం ఫ్రెండ్స్ వాచ్ టవర్ టాప్కి అయితే వచ్చేసాము మనం చూడొచ్చు ఈ విధంగా అయితే ఉంది వాచ్ టవర్ టాప్ వ్యూ అనమాట ఇదే టాప్ వ్యూ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక చూడొచ్చు అనమాట విజువల్ కనిపిస్తుంది కదా ఇదే అనమాట ఇందాక మీకు ఆ బార్డర్ లైన్ అయితే చూపించాను కదా ఇది ఆ బార్డర్ లైన్ చూడొచ్చు కింద కంటే కూడా ఈ టాప్ వ్యూ నుంచి కొద్దిగా క్లియర్గా అయితే ఉంది సో ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ మీకు కంచెలు కనిపిస్తుంది కదా ఈ కంచెలే అనమాట బార్డరు సో ఆ బార్డర్ దాటుకుని అయితే అసలు ఎట్టి పరిస్థితిలో పోకూడదు ఆ బార్డర్కి యువతల వరకు అయితే ఇంతకుముందు ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ ఉంది కదా ఈ కంచెలు ఈడ వరకు ఇంతకుముందు ఎలా ఉంటుంది బట్ ప్రెసెంట్ అయితే ఎలా లేదు రౌండ్గా ఇలా ఫెన్సింగ్ అయితే ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక చూపిస్తాను అండి యా ఇక్కడ ఒక వైట్ టవర్ కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ ఈ టవర్ ఆ టవర్ అక్కడ అది అయితే పాకిస్తాన్లో ఉంది ఒకవేళ మనం ఆ వైట్ టవర్ దాకా వెళ్తే కనుక మనల్ని షూట్ చేసేస్తుంది పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ప్లేస్లోకి వాళ్ళు వస్తే మనం ఎలా చేస్తామో వాళ్ళు అలానే చేస్తారు సో మనమైతే షూట్ చేయరు మన వాళ్ళు జస్ట్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటారు బట్ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు మూర్ఖులు సో మనం కనుక అక్కడ దాకా వెళ్తే ఆ వైట్ పోల్ దాకా వెళ్తే కనుక మనల్ని షూట్ చేసేస్తారు అండ్ ఒకప్పుడైతే ఈ ఫెన్సింగ్కి ఆ వరకు మనకి వెళ్తానికి పర్మిషన్ ఉండేది ఈ ఫెన్సింగ్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా అడదాకి వెళ్తానికి పర్మిషన్ ఉండేది బట్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ ప్రెసెంట్ అయితే వెళ్ళనట్లేదు అండ్ ఇక్కడ గాలి ఎక్కువగా ఉంది సో కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఓకే అండ్ ఇక్కడైతే పెరాడ్ గ్రౌండ్స్ అయితే ఉంది సో పేట్రాటిక్ డేస్ అప్పుడు ఈవెంట్స్ అయితే జరుగుతుంటాయి ఇక్కడ అండ్ అదేవిధంగా ఇటుకైతే చూడవచ్చు ఇదైతే మన ఇండియా వ్యూ అనమాట ఇప్పుడు అటు పాకిస్తాన్ వ్యూ చూసారు కదా ఇది మన ఇండియా అనమాట మొత్తం ఎడారి ప్రాంతం కాబట్టి ఏమి ఇల్లు జస్ట్ గ్రౌండ్ అను అదేవిధంగా చిన్న చిన్న మొక్కలు ఉన్నాయి ఒకే ఒక ఇల్లు అయితే ఉంది ఇక్కడ మేబీ ఏదన్నా ఆఫీస్ అయి ఉండొచ్చు మన ఇండియన్ బెటాలియన్ వల్ల ఆఫీస్ ఏదన్నా అయి ఉండొచ్చు సో ఇది మన ఇండియా అండ్ అది పాకిస్తాన్ అనమాట కంచెలు దాటితే పాకిస్తాను కంచెలు గేవతల ఇండియా ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్లో అయితే ఆడ ఫెన్సింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫెన్సింగ్ పూట అయితే నైట్ పూట అయితే పెట్రోలింగ్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే మన ఇండియన్ జవాన్లు ఇక్కడైతే సెక్యూరిటీ ఫుల్గా సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది డే టైంలో మరి ఎందుకో మరి కారులో తిరుగుతున్నారు కానీ బట్ సరిహద్దులు ఎక్కడ కనిపించలేదు బట్ రాత్రి పూట అయితే సమ్ ఎంతో ఇందాక అతను ట్వంటీ మెంబర్స్ అన్నాడు మరి ఇరవై మంది అంటే నాకు అదే అర్థం కాలేదు సమ్ మెంబర్స్ అయితే ఇక్కడ తిరుగుతారు అనమాట ఈ బార్డర్లో సో అది సంగతి అండ్ ప్రజెంట్ అయితే ఎండ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏం విజువల్ కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు సరిగ్గా క్లియర్గా లేదు సో కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అవ్వండి బట్ మనమైతే మన ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్కి అయితే వచ్చున్నాం అనమాట ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసిన విజువల్స్ అంతా కూడా ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డరే అనమాట అది కథ 
ఫుల్ ఆ ఫెన్సింగ్ ఎక్కడో చివ్వరు అనమాట మనకు కనిపించను కూడా కనిపించదు అక్కడ ఎక్కడో లాంగ్ ఉంది ఆ లాంగ్ నుంచి కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ లాంగ్ ఇలానే ఇది ఫెన్సింగ్ అయితే పోతుంది చాలా డిస్టెన్స్ ఉండొచ్చు బట్ అప్పటికైతే ఏం తెలియదు అండ్ అదేవిధంగా అక్కడ కూడా ఒక వాచ్ టవర్ అయితే ఉంది బట్ అది మన మన లాంటి వాళ్ళు వెళ్తానికి కాదు మేబీ ఆర్మీకి సంబంధించిన వాచ్ టై వాచ్ టవర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ అక్కడ ఏదో బిల్డింగ్ కూడా ఉన్నాయి ఏదో మేబీ ఆ ఆర్మీ వాళ్ళ ఇల్లు అనుకుంటున్నాను మనకి తెలియదు అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసిన విషయం అంతా కూడా ఈ వాచ్ టవర్ అనమాట మనకు కనిపించేదంతా పాకిస్తాన్ బార్డర్ అండ్ ఇండియా బార్డర్ అనమాట ఓకే ఇదే అనమాట ఆ బిఎస్ఎఫ్ పెరైడ్ గ్రౌండ్ ఆ ఈవెంట్స్ జరిగేటప్పుడు ఇలాంటి ప్రదేశంలో మన లాంటి వాళ్ళు కూర్చుని అయితే చూడవచ్చు అండ్ ఇక్కడ అయితే ఈ ఏరియాలో అయితే వాళ్ళు ఈవెంట్ అయితే ప్లే చేస్తారు మన ప్యాట్రాటిక్ డేస్ అప్పుడే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈవెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే చూడవచ్చు దగ్గరకు వెళ్ళి బార్డర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇదంతా బార్డర్ ఇక్కడ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ తర్వాత మనకి పాకిస్తాన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది జస్ట్ ఈ ఫెన్సింగ్ దాటితే చాలు మొత్తం పాకిస్తాన్ యువతల ఇండియా అవతల పాకిస్తాన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చిపోతే డిస్లైక్ చేయండి నాకేమైనా చెప్పాలనుకుంటే కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సూర్య తెలుగు ట్రావెలర్ జై హింద్ ఫ్రమ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ రాజస్థాన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒంటెలు చాలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం కదా మీరు విజువల్స్ చూస్తూ ఉండుంటారు ఈ లొకేషన్లో ఒకప్పుడు అయితే మన వాళ్ళు ల్యాండ్ మైన్స్ అయితే పెట్టేవాళ్ళంట మన కొన్ని సేఫ్ సైడ్ కోసం కొన్ని ల్యాండ్ మైన్స్ ల్యాండ్ మైన్స్ అయితే పెట్టేవాళ్ళు బట్ కొన్నిసార్లు అయితే అవి జంతువులు వాటి మీద వెళ్తాం వల్ల అవి చనిపోవడం కూడా జరిగేదంట చెప్తున్నారు అండ్ మోస్ట్లీ అవి పెట్టేది ఆ ల్యాండ్ మైన్స్ పెట్టేది మొత్తం కూడా మన వాళ్ళు ఒక సేఫ్టీ పర్పస్ కోసం అయితే యూజ్ చేస్తారు ఏదన్నా డౌట్ ఉంది అనే సిచ్యువేషన్ టైంలోనే యూజ్ చేస్తారంట రెగ్యులర్గా అయితే వాడరు సో దానివల్ల చాలా జంతువులు కూడా చనిపోతాయి అంట సో అదైతే చెప్తున్నారు బ్రదరు Swear I won't forget this why do I regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxieties infectious i feel so defenseless betrayed and embarrassed i hate being open i hate being broken i feel like a notion filled up with emotion anger in a potion rub it on like lotion i can feel it soaking reopen the scars have awoken i can't move on till i let go వాళ్ళు ఒక మూడు వేల మంది అయితే యుద్ధానికి వచ్చారు మన వాళ్ళకి కేవలం నూట ఇరవై రెండు మంది మాత్రమే ఉన్నారు చూడటానికి వాళ్ళ ట్యాంకర్ కూడా బాగుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న లారీ లాగా అయితే ఉంది చూడొచ్చు ఇదిగోండి ఇది పాకిస్తాన్ వాళ్ళు సింబల్ గా అనిపిస్తుంది కదా మిషన్ గన్ అనమాట బాగుంది షూట్ చేయొచ్చు కనిపిస్తుంది కదా దీని వచ్చి క్రిషా గేర్ క్యాఫ్ట్ ఆర్మీ ఎల్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ అనమాట ఇది నా ఇండియన్ ఆర్మీ నాకు ఇచ్చింది అనమాట ఈ ట్యాంకర్ వచ్చి తయారు చేసినంతా కూడా చైనా వాళ్ళు అయితే చేశారని చెప్పడం జరిగింది సో చైనా వాళ్ళు చేశారు అండ్ మన ఇల్లు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అయితే యుద్ధానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది 